In this video, you will learn exponent on negative base. Pero may twist lang konti. Although na-upload na natin itong ganito talaga. So, ibahin lang natin. Bali, mag-focus lang tayo. If n is equals to negative 5, then n squared is presented as, is it letter A, na lahat sila na sa loob ng parenthesis ang negative 5 squared, or is it letter B na yung negative 5 lang na sa loob ng parenthesis bago in squared? Or is it letter C, negative 5 squared, walang parenthesis? Now, before we will start, meron lang akong i-share. Dito tayo sa pinaka-latest. Ito yung pinaka-latest. Although, based on my experience sa loob ng 3 years, kapag masab masabihan sila na mali yung sagot nila, they tend to brag na kesyo BS Math, Engineers, or Teachers sila. Para for what? Laging tandaan, bragging oneself doesn't mean tama agad sila. Yan yung kadalasang iba to sa'yo kapag tagilid na sila para lang ipamukha sa'yo na lagi silang tama. Imbis na makinig din po sana at i-review kung saan sila nagkamali or i-review yung sari sarili nilang solusyon kaysa mag-brag tayo tapos ang ending later on ma-realize mo na mali ka nga pala honestly mas nakakahiya po yun sa mga taong kilala ako once makikita ko yung mga members na mali ang sagot in-explain ko kung paano at ano yung tamang sagot bali it's either naka-reply or naka-mention Karamihan naman ay na-appreciate yung mga ginagawa natin pero may mga iilan na naiirita. At kadalasan nitong mga naiirita, sila yung mag insist hanggang mag-brag na sila. Hindi ko rin yan tatantanan at papatulan ko rin sila sa paraang gusto nila. In that way, may matutunan sila. Sad to say nga lang, minsan they will learn it the hard way. Tulad nito, ito lang yung given. Ito yung mismong tanong. Ang kagandahan lang ay alam niya na kapag negative 5 raised to 2, that is really equals to negative 25. Yan ang kagandahan dyan kasi alam niya. Kaso nga lang, ang hindi niya alam ay ito mismo. Ito yung tanong. Tapos, ang given ay n is equals to negative 5. Ang n mismo ay equals to negative 5. Remember, ang n dito, yan yung in-squared natin. So, itong negative 5, yan yung mismong i-squared natin. At nandyan pa rin yung negative sign. Pero paulit-ulit kong sinabi ito sa kanya at hindi pa rin niya, parang hindi yata niya binasa, Kasi ang ending daw ay teacher siya. At dahil teacher daw siya sa junior at senior high, sabi niya, review mo na lang ulit ang sagot mo. Yung sagot ko daw, di ako makipagtalo basta I stand by answer. Good luck na lang sa, good luck sa mga mag-exam. Saan nga ba nagkamali si teacher? The value of N, alam niya na the value of N is negative Five. Okay? Remember, negative 5 yung value ni n. Alam niya yan. What is negative n squared? Ang value ni n ay negative 5. Si n mismo ang in-squared natin. Pero, the given r, so alam niya to. So, meron ng negative. Tama naman. Plus, may negative din din ang 5 which is tama din naman may negative ang, ang 5 ang mali nga lang ay yung pag-construct na siya nung nag-construct na siya ganito na yung ginawa niya negative tapos yung negative 5 squared yung 5 lang ang in-squared niya so bali instead na ganito yung given ito yung mismong nasa tanong ganito ang ang pagkaakala niya negative tapos negative n squared aw oh, hindi pa rin pala kapag yung itong siya ang ibig sabihin ang ang pagkaakala niyang uh, negative 
tapos ang nasa loob ng parenthesis ay ganito, ito ay kung if n is equals to 5 only, tapos yung tanong ay negative, tapos nasa loob ng parenthesis ay negative n squared. Kaso, hindi man yan ang tanong. Ang tanong dito ay yung n, negative n squared. Ang n mismo ang in-squared natin. Ang value ni n ay negative 5. So, itong negative 5, yan yung value ni n. Ang n ang in-squared natin. Tapos, itong negative dito ay dyan sa labas. So, ang pag-solve nito ay itong negative 5 na nasa loob ng parenthesis kasi yan yung value ni n na in-squared natin. That is equals to positive 25. Now, meron ka pang negative sign dito. Kaya ang sagot dito ay negative 25. Now, dito na tayo sa mismong problem natin. Ginawa ko ang post na ito para kung sakaling nalilito rin kayo katulad ni teacher, mas maipaliwanag natin ng husto. If n is equals to negative 5, then n squared is presented as, is it letter A na nasa loob lahat sila sa parenthesis? Is it letter B na si negative 5 lang ang nasa loob ng parenthesis bago ni raised ng 2? Or is it letter C na walang parenthesis, negative 5 raised to 2? Mag-focus tayo kasi... When it comes to exponent on negative base, magkaiba ang sagot nito. May dalawa dyan na pareho ang sagot. Isa lang dyan ang magbibigay sa inyo ng positive na sagot. Now, ito yung tanong. N squared. Sabi dito, ang given ay if N is equals to negative 5. Si n mismo, ang value niya ay negative 5. n squared means n times n. Anong value ni n? Negative 5. Kung n times n ang ibig sabihin nito, then this is negative 5 times negative 5. And that is equals to positive 20. Five. Then the only correct answer here is itong letter B. Si letter A at itong si letter C ay pariho lang yan. Now when it comes to exponent on negative base, ito lang nasa nearest ang in-squared niya. Ito lang nasa nearest. So kung ang in-squared in dito sa A and B ay yung 5 lang, Remember, ang given ay negative 5, ang in-squared dito. I hope by this time, gets nyo na kung bakit letter B ang tamang sagot dito. Thank you.